ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വ്ളോഗിങ് വീഡിയോ ആണ് പ്രാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേസ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അവിടേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് അവിടെയുള്ള സ്റ്റോറുകൾ ഫാഷൻ ബൊട്ടി ക്വിൻറ്റേറ്റ് സ്റ്റോർ പിന്നെ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ആ ബിൽഡിങ്സുകളൊക്കെ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ സ്കീം കണ്ടോ എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ലേ യൂറോപ്പിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് വിൻറ്റേജ് സ്റ്റോറുകളും പിന്നെന്താ കുറച്ച് പൊട്ടിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ബ്ലോഗ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റോറ് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ലക്ഷറി ആർക്കായി ഒരു സ്റ്റോറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം Also you have a Yoji Oh, Yoji, Yoji also, right? Okay Yoji is near and upstairs is the Luman Luman section uh, Do you... Yoji, Yoji, this one Yeah, we'd like to mix all together All together, okay We have only shoes from Rick Owens, uh, Marcel Okay Y3, uh, ATP Atelier uh, Or CCP No, no, okay No problem. Okay. Uh, also CDG? Uh, uh -huh. Yeah, okay. I just look around. Yeah. Okay, thank you. This store is an anti-fashion avant-garde. എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റോറാണത് ഇതെല്ലാം ലക്ഷറി ബ്രാൻഡുകളാണ് പക്ഷേ ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം ബ്രാൻഡ് വേ ലക്ഷറി ബ്രാൻഡുകളുണ്ടല്ലോ പ്രാഡ ഡിയോർ ബലൻസിയാഗ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ജാക്കറ്റ് റിക്കോമൻ സ്ലീവ്ലെസ് ജാക്കറ്റാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ആർട്ടിഷണൽ പീസുകളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൈ വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ കട്ട് നോക്കി അതിലെത്ര ലെയർ അതിൽ ആ ഡീറ്റെയിലിങ് ഇപ്പോൾ ഇതേ ജാക്കറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ വേറെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സെയിം കട്ട് സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ക്രാഫ്റ്റ് മാൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് എല്ലാം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഒരു ആർട്ടിഷണൽ പീസുകളാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല കാരണം ഇവരെല്ലാവരും ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവർ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് സീക്രട്ട്സുകളും ഉണ്ട് നമ്മൾ വേണം ഇത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് മെയിൻ സ്ട്രീം ഫാഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിജക്ഷൻ ഓഫ് മെയിൻ സ്ട്രീം ഫാഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഗവൺമെൻറ് ബോഡിക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫാഷൻ ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ആൻറ്റി ഫാഷൻ ബ്രാൻഡുകൾ ഈ ഒരു ബൂട്ട് റിക്കവൺ ബോസോ ബൂട്ടാണ് നൈസ് അല്ലേ കാണാനൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്ക് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ലേസ് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ലേസ് ആണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ റിക്കോമൺ ലെതർ ജാക്കറ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെതർ ജാക്കറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു റിയൽ ലെതറിൻ്റെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഒരു ഷൈനി ആ ഓവറോൾ ലുക്ക് നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് എല്ലാം നിങ്ങളെ എനിക്ക് കാണിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുള്ള ടൈം നമുക്കില്ല ഈ ഒരു ജീൻസ് കണ്ടോ ഇത് വാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജീൻസാണ് അതിലുപരി ഈ ഒരു പാൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലിങ് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഒരു ആർട്ടിഷണൽ വർക്ക് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് വർക്ക് ഇതിലുണ്ട് ആ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈനിങ് ഇറ്റ്സ് ലുക്ക് അമേസിങ് കൈസ് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് തന്നെ വന്ന് കാണണം ആ ഒരു ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഫാഷൻ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു ആർട്ടിഷണൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഔട്ട്ഫിറ്റിൽ കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ റെഗുലർ ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫാഷൻ ഷോയിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പീസുകളല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസ് ആയാലും ജാക്കറ്റ് ആയാലും അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്
എന്താ പറയുക ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് വർക്കുകൾ വരുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിലൊരു ടാഗിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മാഗസീൻസുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ റൺവേ ഷോയുടെ മാഗസീൻസുകൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലെവൻ ബൈ ബി ബി എസ് ഇവരുടെ സോളമൺ കൊളാബേഷൻ വരുന്ന ഔട്ട്ഡോർ സ്നീക്കറുണ്ട് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് അതിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല അത് ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ വേറെ ലെവൽ ഡിസൈനേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ ഒരുപാട് ഡിസൈനേഴ്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന് കാരണം തന്നെ ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കട്ട്സ് ഷെയ്പ്സ് വോളിയം സിലോബറ്റ്സ് ടെക്സ്റ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കയ്യിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് യോജിയുടെ അഡിഡാസും ആയിട്ടുള്ള കൊളാബറേഷനാണ് വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് യോജിയുടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെയറിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ലെയറിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പ്രപ്പോഷൻ വൈസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി പോയത് സെവൻറ്റി ടു തേർട്ടി പക്ഷെ പുള്ളി വേറെ ലെവലിൽ ലെയറ് ചെയ്ത് പ്രപ്പോഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സോ യോജി ഇസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഡിസൈനർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പം എൻ്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്യാപ്പ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയനിൽ ഇറ്റാലിയൻ ആർമി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാപ്പാണ് വിൻറ്റേജ് പെയ്ഡ് ഫുഡ് ഓഫ് ദ ലൂം ഹുഡി ലിവായ് ഫൈവ് സീറോ വൺ ഈ ബൂട്ട്സ് വിൻറ്റർ ബൂട്ട്സ് ആണ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രിയ പിന്നെ ഒരു ടോട്ടി ബാഗ് സിമ്പിൾ ഹംബിൾ കൂൾ ദി ബ്രാൻഡ്സ് ഈ ഷോപ്പിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഓഫ് വൈറ്റ് ബലൻസിയാഗ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൻ സ്ട്രീം ലക്ഷറി ഫാഷൻ ബ്രാൻഡുകളുള്ള ഒരു സ്റ്റോറാണ് അവർ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ഒരു റോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രാഡ ഗുച്ചി ഡിയോർ എൽ വി എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ഐ മീൻ പ്രാഗിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത് പ്രാഗിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഓൾഡ് ടൗൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓൾഡ് ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് ആ കുട പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട കണ്ടോ ഞാൻ അതുപോലെ കുട പിടിച്ചിട്ട് നോട്ടീസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇതേ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടു മാസം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചർച്ചിൻ്റെ പേര് ചർച്ച് ഓഫ് അവർ ലേഡി ബിഫോർ ടൈൻ ലേഡി എന്ന് പറയുന്നത് മദർ ഓഫ് ഗോഡ് ഫോർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലെ ഒരു ചർച്ചാണത് ഫോർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലെ ഒരു ഗോത്തിക് സ്റ്റൈലാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പല ബിൽഡിങ്സുകളും ഈ ഒരു മോഡലാണ് ഈ കാണുന്ന ക്ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ടൗൺ ഹാളിലുള്ളൊരു ക്ലോക്കാണത് ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഈ ക്ലോക്ക് അസ്ട്രോണമിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ക്ലോക്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയൊക്കെ ദിശ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് 
ഓരോ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴും ആ ക്ലോക്ക് മേന്ന് രണ്ട് സ്റ്റാച്ചു പുറത്തോട്ട് വരും ആ രണ്ട് പ്രതിമകൾ മണിയടിക്കും പുറത്ത് വന്ന് അതൊരു പ്രത്യേക രസമാണ് കാണാനായിട്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് പ്രാഗിലുള്ള ഹാർഡ് റോക്ക് കഫേ ഹാർഡ് റോക്ക് കഫേ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു കഫേയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയണത് ഈ കഫേയിൽ ഒരുപാട് മ്യൂസിഷ്യൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അവർ യൂസ് ചെയ്ത ഐറ്റംസുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുതന്നെയാണ് ഈ ഹാർഡ് റോക്ക് കഫേ ഇത്രയും ഫേമസ് ആവാനുള്ളൊരു കാരണം ഇരിക്കുന്ന ബൈക്ക് ഉണ്ടോ എയറോ സ്മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബാൻഡ് ഉണ്ട് അതിലൊരു സിംഗറാണ് സ്റ്റീഫൻ ടൈലർ ആൾ റെഡ് വിങ് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ കൂടെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയ ഒരു ബൈക്കാണത് നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയണത് ഈ കാണുന്ന ബ്രിഡ്ജാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പേര് ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ആ കാണുന്നതാണ് പ്രാഗ് കാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ള സമയമില്ല വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാറുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കത് പ്രാഗ് കാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല ഇതിന് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലും വിൻഡേജ് സ്റ്റോറുകൾ സ്നീക്കേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് എൻജോയ് യുവർ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഡേ ബൈ ഫോർ നാവ് ടേക്ക് കെയർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലേസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്പൈഡർമാൻ ഫാർ ഫ്രം ഹോമിൽ 